విజయనగరం జిల్లా ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది ఇంతవరకు గ్రీన్ జోన్ గా ఉన్నటువంటి జిల్లాలో మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంతో ఆరోగ్య శాఖ అలవాటు అయింది అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న జిల్లాలో కరోనా వ్యాపిస్తుందంటున్న డిఎంహెచ్ఓ రమణ కుమార్ తో మా విజయనగరం ప్రతినిధి ఫాస్ టు ఫాస్ ఇంతవరకు గ్రీన్ జోన్ గా ఉన్నటువంటి విజయనగరంలో ఒక్కసారిగా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం అయితేనే జిల్లా ప్రజలు అయితేనే తీవ్ర ఆందోళన చెందే పరిస్థితి అయితే ఈరోజు మనం విజయనగరం జిల్లాలో చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇప్పటికే అధికారులందరూ అప్రమత్తమై ఎక్కడైతే పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యో ఆయా ప్రాంతాల్లో కంటైన్మెంట్ జోన్లు ఏర్పాటు చేసి అధికారులందరూ కూడా అప్రమత్తమై తగిన చర్య జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సంబంధించినటువంటి ఏ రకమైన చర్యలు చేపట్టారనేది మన విజయనగరం డిఎండి హెచ్ఓ మేడం గారు ఉన్నారు ఆవిడ అడిగితే మరంత సమాచారం ఆవిడ అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం చెప్పండి ప్రస్తుతం జిల్లాలో ఉన్న కేసులు పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉంది మన దగ్గర అయితే ప్రస్తుతం మూడు కేసెస్ ఉన్నాయండి మహారాజా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసాం వాళ్ళని మిమ్స్ నెల్లిమర్ల మెడికల్ కాలేజ్లో వాళ్ళ ముగ్గురు స్టేబుల్గా ఉన్నారండి వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒకళ్ళు విజయవాడ నుంచి వచ్చారు ఒకళ్ళు నెల్లూరు నుంచి వచ్చారు ఇంకొకళ్ళు గుజరాత్ నుంచి వచ్చారండి వాళ్ళతో పాటు ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చిందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చింతపల్లి నుంచి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనతో పాటు నూట నూట నలభై మంది వచ్చారు గుజరాత్ నుంచి నూట ముప్పై తొమ్మిది మంది రిపోర్టు నెగిటివే ఈ ఒక్క ఆయనదే పాజిటివ్ ఉంది అలాగే మన పిరిడీలో గోకర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వాళ్ళలో ఆవిడతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ అన్నీ నెగిటివ్ వచ్చాయి ఆవిడ అక్కడితే పాజిటివ్ వచ్చింది వాళ్ళ హస్బెండ్ది కూడా నెగిటివే వచ్చిందండి అలాగే కొమరాడ్లో ఒకటి సో టెస్టులు ఇంకా చేస్తున్నామండి వాళ్ళ వలస కార్మికులు అందరికీ టెస్టులు చేస్తున్నామండి మేము ఏంటంటే ముందు నుంచి మేము పెట్టుకున్న స్ట్రాటజీ ఇప్పటిదాకా మనకి పాజిటివ్ రిపోర్ట్ లేదు కాబట్టి బయట నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని మాకు ముందు నుంచి అవగాహన అయితే ఉంది అందువల్ల బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి బాగానే ఉన్నారు కదా ఎందుకులే అనుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి టెస్ట్ చేద్దామని మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాము ప్రతి ఒక్కరికి టెస్ట్ చేస్తున్నామండి ఇంకా కొన్ని రిపోర్ట్స్ మనకు పెండింగ్లో ఉన్నాయండి ఎందుకంటే వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంది దానివల్ల రోజుకి మనకి వెయ్యి మంది అలా వస్తున్నారు సో అందరికీ టెస్ట్లు చేయడం కష్ట కష్టంగా ఉంది చేస్తున్నాము ఇంకా కొన్ని రిపోర్ట్స్ రావాల్సి ఉందండి ఇప్పటి వరకు అయితే చేసిన టెస్ట్లో ముగ్గురు పాజిటివ్ వచ్చారండి ఇంకొక ఆవిడ సావిత్రి ఆవిడ వైజాగ్లో డయాగ్నోస్డ్ ఆవిడ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్ ఆవిడ వైజాగ్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఆవిడకి అక్కడ పాజిటివ్ డయాగ్నోస్ అయిందండి సో ఆవిడ వాళ్ళ కొడుకులు ఇద్దరు అక్కడే ఉన్నారు ఆవిడతో పాటు సో వాళ్ళిద్దరికి టెస్టులు వాళ్ళు మార్నింగ్ చేశారు రిపోర్ట్స్ ఇంకా రావాలండి మాకు అఫీషియల్గా రావాలి వాళ్ళ వాళ్ళ కోడళ్ళు వాళ్ళ ఇంకొక కొడుకు వాళ్ళ మనవాళ్ళు అందరూ కూడా నెగిటివేనండి ఆవిడని ట్రీట్ చేసిన డాక్టర్స్ని స్టాఫ్ నర్స్ని మొత్తం పాతిక మంది టెస్ట్ చేశాము సావిత్రి వాళ్ళ తాలూకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ పాతిక మందికి నెగిటివ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయండి ట్రిమినల్ టెస్ట్లు చేసేసాము టూ నాట్ టెస్టు ఇంకా కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ కూడా ఎందుకైనా మంచిదని పంపించాము ఆ రిపోర్ట్ కోసం వెయిటింగ్ అండి అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఏదైతే జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడైతే పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటారు ఆ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఎక్కడికక్కడ మన శానిటేషన్ వర్క్ వర్క్ చేస్తామండి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పంచాయతీ రాజు రెవెన్యూ పోలీస్ ముఖ్యంగా అందరూ కలిసి శానిటేషన్ వర్క్ ప్లస్ కంటైన్మెంట్ అండి దాన్ని బందోబస్తు చేస్తున్నాం ఒక మూడు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ఎవరిని లోపల రానివ్వరు బయటకు వెళ్ళనివ్వరు సో స్ట్రిక్ట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుందండి ఎవరు లోపల రావడానికి వీలేదు బయటకు వెళ్ళడానికి వీలేదు ఆ రకంగా అంటే ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకోకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము మేము టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసాం ఇప్పుడు ఆ చిలకలపల్లి విలేజ్లో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హౌసెస్ ఉన్నాయండి సో యాభై యాభై ఇల్లు ఒక గ్రూప్గా తయారు చేశాం ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక వాలంటీరు ఒక ఎన్ఎంఓ ఆశ ఒక కొన్ని టీంకి కలిపి హెల్త్ సూపర్వైజరు మెడికల్ ఆఫీసరు ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ అందరూ నిన్న అంతా బాగా వర్షం పడుతున్నా కూడా అక్కడే ఉండి మా వాళ్ళంతా సర్వీస్ చేశారండి దాదాపు నిన్న నైట్కి ఏడు వందల ఇల్లు స్క్రీన్ చేశారు హౌస్ టు హౌస్ సర్వే అయింది వాళ్ళలో ఒకే ఒక కేసు జలుబు జలుబుతో ఉన్న కేసు దొరికింది ఆ కేసు టెస్ట్ చేశాము ఇంకా రెండు వేల ఐదు వందల ఇల్లు మొత్తం ఉన్నాయి కదండి వాటిని చూడాలి ఇంకేమైనా అక్కడేమైనా కేసెస్ ఏమైనా బయట పడతాయా ఏంటంది మేము మా స్క్రీనింగ్ మేము చేస్తున్నామండి ఇది ప్రస్తుతం జిల్లాలో విజయనగరం జిల్లాలో కరోనా పాజిటివ్ అయిన కేసులు నమోదైన నేపథ్యంలో మన డిఎండి హెచ్ఎం గారు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం కెమెరామెన్ నాగుతో గోపి వన్ టీవీ విజయనగరం